Çok değerli bakanım, çok değerli valimiz, belediye başkanımız, çok değerli gelen müdürümüz, federasyon başkanımız, çok değerli davetliler, dear ladies and gentlemen, welcome to this forum on reviving traditional sports. Birinci Dünya Savaşı, kimilerine göre birinci paylaşım savaşı henüz sona ermemiş, sonuçları itibariyle hala devam etmektedir. Hala imparatorlukların bizim coğrafyamız özelinde Osmanlı imparatorluğunun tasfiye sürecini yaşıyoruz. Savaş sonrasında egemenlerin çizdiği suni sınırlar bugün maalesef yeni çatışmaların istikrarsızlıkların sebebi haline gelmiş durumda. Etnik, mezhep, din çatışmalarını sürekli kılacak şekilde suni ulus devletler teşkil ettirilmiş. Bakıyorsunuz etnik kimlikleri, mezhepleri, din farklılıklarını İran, Irak, Suriye ve Türkiye'ye bölüştürmek suretiyle bu bölgenin istikrara maalesef kavuşamadığını görüyoruz. Osmanlı'nın bölünmesiyle meydana gelen istikrarsızlık bütün bu bölgeyi kana gözyaşına zulme boğuyor. Ve Batı medeniyetinin getirdiği düzen, huzur değil, huzursuzluk, gözyaşı, kan getirdi. Kıyıya vuran aylan bebekler, yıkıntıların arasından çıkan ümran bebekler, süre giden bütün çatışma ve katliamlar işte bu düzenin bir sonucu. İkinci Dünya Savaşı'nın ihdas ettiği, kurduğu dünya sistemi ve kurumları da defakta olarak aslında iflas etti ve sona erdi. Bugünün dünyasında demokrasi, insan hakları ve özgürlükler sanki sadece Batı ülkeleri için geçerliymiş gibi değerlendiriliyor. Ve Batı'nın söylem tekeline aldığı insan haklarını görmek istiyorsanız dünyanın dört bir tarafına bakabilirsiniz. Klasik sömürgeci dönemdeki Batı medeniyetine ait zorba, yönlendirici, tek tipleştirici, kendinden başkasına hayat hakkı tanımayan zihni arka plan 20. yüzyıla damgasını vuran küreselleşmeyi tehdit eder hale geldi. Bugün Batılı ülkeler kendilerine gelebilecek tehditleri uzak tutmak amacıyla başka ülkeleri istikrarsızlaştırıp çatıştırıyor. Aynı şekilde dünyada sömürge ülkesi olmayan düşman postallarını topraklarından çıkaran Türkiye bugün dört bir tarafından çevrelenmeye çalışıyor, kuşatılmaya çalışılıyor. Tarih tekerrürden ibarettir derler ya Bugün maalesef müttefikimiz, sandıklarımız bizi vuranlara göz yumuyor, onları destekliyor. Bu düzen ve bunun öncesinde dünya üzerinde nice medeniyetler yıkıldı ve bu medeniyetler birer büyük hazine olarak tarihteki yerlerini aldı. Ben inanıyorum ki bu büyük hazinelerden beslenerek, daha huzurlu, daha barışçıl bir dünyayı yeniden inşa etmek mümkündür. Batı medeniyeti bugün aktif medeniyet hüviyetinde. Dili, söylemleri, tekniği ve kültürü aktif. Ulus devletlerin tesirleri zayıflasa da Batı medeniyetinin inşa ettiği küresel kültür hüviyeti dimdik ayak, ayakta dünyada egemen. Küresel şirketler ulus devletlerin yerini aldıkça küresel kültür yerel kültürlerin alanlarını acımasızca işgal etmiş durumda. Bugün küresel kültür o kadar etkili ki din, dil, etnik kimlik, folklor dinlemeden tek başına etkin kültür haline gelmiş durumda. Müslüman Türkiye'den Budist Çin'e, Tayland'a, 
Hristana, Hristiyan Avrupa'ya Japonya'ya kadar aynı kültür, aynı giyim tarzı, aynı kaygılar, dil, ihtiyaçlar dile getiriliyor. Küresel kültür farklı milletler için aynı ihtiyaçları belirlemede aynı zevkleri, ilgileri, estetiği kabul ettirmekte çok baskın ve mahir. Bir örnek müzik, bir örnek sanat, bir örnek dizi filmler aynı kültürü sosyal medya ile internet ve televizyon ile sunabilmektedir. Öyle ki dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağı bile fast food denilen batı kültürünün yemeğine neredeyse yenik düşecek. Bugün kültür endüstrisinin inisiyatifinde kapitalist ekonomi ve ilişki biçimleriyle yönlendirilen bir kültür atmosferini yaşıyoruz. Kapitalizmin aşırı kar maksimizasyonu, arsız talep, mamul madde, dağıtım, tüketim ve popülariteye dayalı mantığı kültür içinde geçerli kılınmış durumda. Kültür endüstrisi günümüzde kültürel çeşitliliği seri üretim fabrikasyon haline getirdi ve bir kar zarar dengesine bağımlı kitle kültürü inşa etti. Bugün bu kültür endüstrisinin çalışma alanları hiç olmadığı kadar çeşitli ve yaygın. Ve kültür dediğimiz yapı artık devletlerin kontrolünden çıktı, sermayenin kontrolüne geçti. Eskiden devletler ideolojik yönelim, yönelime göre, yönelimlerine göre toplum insan inşa edebilirken çeşitli kurumlar ve projelerle bu yönlendirmeleri yaparken şimdi küresel sermaye kültürü kontrol eder hale geldi. Artık çocuklar okuldan, aileden, toplumdan bağımsız ağlar vasıtasıyla kendi yolunu belirleyebiliyor. Bu açıdan Batı'nın desteklediği küresel kültür toplumların örflerini tehdit ediyor ve ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma düzeyi arz ediyor. Ve tabii ki kültür endüstrisi büyük oranda eğlenceye dayanıyor. Televizyon ve şimdilerde sosyal medya kapitalizmin açtığı yaraları sarma, insanın yabancılaşmasını unutturma, pansuman etmek için kullanılır oldu. Kültür endüstrisi eğlence ile, tutku ile bireyleri teslim alıyor. Modernitenin insana, dine, değerlerine düşmanlığını kamufle edip gözden uzaklaştırıyor. Ve kapitalizmin, batı medeniyetinin sömürgeci karakteri keyif düzeniyle, zevk kültürüyle, yoğun meşguliyetlerle oyalanıyor, örtülüyor, geçiştiriliyor. Kültür, kültürü artık insanlar... Zamanın ruhu, devletler, çağ değil, şirketler, CEO'lar, kültür konfedanları belirliyor. Bunların yanında örneğin kimin ne okuyacağını kitapçı zincirleri, yabancı ortakları bulunan yabancı dağılım ağları, şirketleri hatta yayın evleri olan bankalar belirliyor. Küresel kültürün bu baskıcı, tekelci kimliğine karşı geleneksel kültür, Geleneksel sporlar, kamu, STK işbirlikleri, bağımsız inisiyatifler mücadele veriyor. İşte bugün burada bu kapsamdaki ilk forumunu gerçekleştirdiğimiz, geleneksel sporların ihyası forumunu gerçekleştirdiğimiz Dünya Etnospor Konfederasyonu da böyle bir mücadeleyi veren sivil toplum kuruluşumuz. Geleneksel sporlar sadece müsabaka değil, Aynı zamanda toplumsal, kamusal işlevler de görür. Mesela o ok, savaşlar için değil, aynı zamanda çocukların hayatı öğrenmeleri, insanların ihtiyaçları doğrultusunda avlanabilmeleri ve bu suretlerle hayatı tanımalarını sağlar. Atalarımız Oğuzlar düşmanlarına meydan okurken yahut müttefiklerini yanlarına çağırırken savaş için ok gönderirler. Düğün ya da toy çağırmak için de ok gönderirler. Dolayısıyla geleneksel sporlarımızın en öncülerinden olan ok sadece bir savaş enstrümanı olmanın çok ötesinde bir kültürel unsur ola gelmiştir. 
Geleneksel sporlar bir çağrıdır. Köyde, kırda, şehirde toplanmayı, bir araya gelmeyi sağlar. Aynı zamanda geleneklerimize uygun olarak dayanışma ve yardımlaşmayı sağlar. Yarış olsa bile asıl olan centilmenliktir. Yani bugünün terminolojisinde fair play denen şeydir. İşte görüntülerde gördünüz, yere düşen rakibinize bir yumruk daha atmak değil, onu elinden tutup kaldırmaktır. Ustanızı yendiğiniz zaman yağlı güreşte <gülüyor> Ustanızı yendiğiniz zaman yağlı güreşte sonunda onun elini öpebilmek ona saygı gösterebilmektir. Güç, kuvvet, direnç önceliklidir. Ama asıl olan tecrübedir. Günümüzde ise artık spor meslek halini almış. Para kazanma öne çıkmış, rekabeti ön plana çıkararak ahlaki zaaflar güçlendirilmiştir. Onun için bugün şikeden, dopingden ve bir sürü sporun altına oyan olgulardan bahseder olduk. Yeni kültür insanları düşünmeye değil, disipline etmeye, oyalamaya dayalı. Geleneksel kültürler ise insanları yakınlaştırmaya, bağlamaya, birleştirmeye ve müşterek aktiviteye dayalı. Küresel kültür hegemonyasını sosyal medya, gözetim, sürekli olarak ağa bağlı kalma belirler. Online olmak. Böylece insan kendine ait olamaz, kendi özelliklerini sergileyemez. Oysa geleneksel kültürde, geleneksel sporlarda bireysel yetenekler geliştirilir ve bir birey millet için aktivite yapar, toplum için aktivite yapar. Hem insanı, hem milleti, toplumu ve devleti ileri taşır. Küresel kültür zorlayıcıdır. Ağa katılmayan, o kültürün parçası olmayan bireyin hayatını karartır. Ama geleneksel kültür ve sporlar renkleri, yetenekleri, bireyleri ayırır. Geleneksel kültürler, sporlar her insanı biricik ve değerli görür. Küresel kültür insana kitle gözüyle bakar, müşteri yerine koyar, karını artırıcı işçi gibi düşünür ama küresel kültür bunu işte gönüllü kültür, gönüllü kölelik haline getirir. Küreselleşmeyi yerel, yerel zenginlikleri, farklılıkları etkin, etkisizleştirdi, gri alanları yok etti, hayatı sadece siyah beyaz karşıtlığına, kutuplaşmasına maalesef oturttu. Gelenek bu kurak, bu çorak dünyamızda bize can suyu verebilecek, hayatımızı renklendirebilecek, ufkumuzu açabilecek, otantik değerleri hatırlatabilecek güçlü bir kaynaktır. Maalesef akademik altyapı yetersizlikleri, kurumsal kültür ve sürekliliğin bulunmaması, organizasyon zafiyetleri, tecrübe eksikleri nedeniyle biz gelenekten gereği gibi faydalanamıyoruz. Ve onun için de dünyada barışı, huzuru tesis etmekten oldukça uzağız. İnisiyatiflerle, kişisel gayretler ve sınırlı sayıdaki kurumsal çabalarla yeterli mesafeyi alamıyoruz. Üstelik teknolojideki müthiş dinamizm ve yenilikler yarışmanın adil, eşit yürütülmesinin önüne geçiyor. Biz daha çok gayret göstermeli, daha büyük Buna benzer organizasyonlar gerçekleştirmeli ve daha çok insana bu güzel mesajı, bu kutlu mesajı ulaştırmalıyız. Şu anki durumumuz istenilen düzeyde değil. Elbette bir başlangıçtayız. Evet, geleneksel sporlar alanında önemli işler yaptık geçtiğimiz üç yılda. Öncü olmaya çalıştık, yol açtık, kitlelere bu gayretimizi gösterdik. Maksadımızı, ne yapmaya çalıştığımızı bıkmadan, usanmadan, ısrarla anlatmaya çalıştık. Fakat teknolojiyi, sermayeyi, tekelleri, güç odaklarını arkasına alan endüstriyel sporlar ile yarışabilmek için yeni perspektiflere, yeni projelere, yeni katkılara ihtiyacımız var. Bir kere dünyanın dört bir tarafındaki etnospor gönülleri ile organize olmalıyız. Güç birliği yapmalıyız, sinerji oluşturup ortak hareket etmeliyiz. 
Bizim bir söyleyişimiz var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. İşte bu forumda yapmaya çalıştığımız tam da bu. Dünya Etnospor Konfederasyonu da bunun için kuruldu. Biz dünyada, yerelde geleneksel sporların ve kültürlerin yaşaması için yeterli enerjinin olduğuna inanıyoruz. Ancak bu dağınık enerjinin organize olabilmesi, uyumlu çalışabilmesi, bunun ancak belli bir strateji altında yapılmasına bağlıdır. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun geleneksel sporlarının ihyası forumunu bu hafta sonu Antalya'da işte bu sebeple düzenliyoruz. Dört kıtadaki geleneksel spor dallarını bir araya getirirken hem geleneği ihya etmek hem de endüstriyel spora karşı mücadelemizi vermek istiyoruz. Yeni projelerle, yeni birlikteliklerle. Kendi ülkelerimizdeki insanlara ulaşacağız. Derdimizi, gayemizi anlatırken insanlarımızı gelenekle yüzleştirecek, kendi öz kültürleriyle buluşturacağız. İşte bunun tartışılacağı, konuşulacağı forum burasıdır. Bu yıl geçen yıla oranla çok daha geniş katılımlı bir forum yapıyoruz. Eğitimi konuşacağız. Yerel yönetimlerin katkılarını konuşacağız. İşbirliği fırsatlarını, kültürler arası ilişkileri ele alacağız. Kulüpleşme imkanlarını sorgulayacağız. Aidiyet ve küreselleşme hususunda fikirlerimizi yarıştıracağız. Akıl akıldan üstündür. Herkesin, bugün burada bulunan herkesin katkıları bizim için çok değerlidir. Geleneksel sporları daha üst bir noktaya, daha yüksek bir seviyeye getirmenin mücadelesini vereceğiz. En azından endüstriyel sporlarla geleneksel sporların e, daha dengeli bir hale gelmesi için organize olacak, imkanlarımızı artıracak bir seferberlik arayışında olacağız. Bu açıdan forumun sonunda ilan edeceğimiz sonuç bildirisi çok önemli olacaktır. Ve bu sonuç bildirisi bizim bu yıl itibariyle yapacağımız çalışmalarımızın yol haritasını oluşturacaktır. Bu forumdan bize kılavuzluk edecek fikirler, projeler ve ortaklıklar çıkmasını umuyorum. Bütün katılanlara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Önemli olan sadece buraya gelmek değil, buraya önemli somut katkılar getirmek suretiyle bu iki gün boyunca oturumlarda, çalışmalarda sağlayacağınız katkılar ve sonuç bildirisi de yeterli değil. Yine önemli olan inşallah güçlü bir sonuç bildirisinin ardından bu ilişkilerin sürmesi Dünyanın çeşitli yerlerinde bu forumları tekrarlamamız, bu halkayı genişletmemiz, bugün burada 56 ülkenin bayrağını görüyorsunuz. İnşallah 3 yıl içerisinde bunu yüzün üzerine çıkarmanın gayretinde olacağız. Forumumuzun hayırlı uğurlu olmasını dilerken katkılarından dolayı Antalya Belediye'mize, Türk Hava Yolları'na, yerel ve uluslararası medya sponsorumuz TRT'ye ve Anadolu Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün çalışanları tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun.